வாக்காளர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது இன்றைக்கி வந்து படித்தவர்கள் மாதிரி பாமரர் வரைக்கும் இந்த வீடியோ தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து வாக்குச்சாவடிக்குள்ள நுழையும் போது பயம் இல்லாமல் போக முடியும் வாக்குச்சாவடிக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி இன்றைக்கி வந்து அதை கையாள போகிறாங்க அரசு வந்து அதுக்கு என்னென்ன திட்டங்களை வகுத்துருக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் அங்கே உள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க அந்த இடம் வித்தியாசமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா வாக்குச்சாவடி வந்து வழக்கமாக போவோம் ஒரு சீல் கொடுப்பாங்க பேப்பர் பேலட் பேப்பர் இருக்கும் சீல் குத்தி போட்டு உள்ளே வந்துடுவோம் இது அப்படி இல்லை ஏன்னா இதை வந்து நம்ம முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு விதத்தில் நம்ம போகிறோம் அதாவது எப்படி அப்படின்னா உள்ளே நுழையும் போதுலேருந்து கடைசி நீங்கள் வெளியில் வர்றது வரைக்கும் நிறையா நம்ம ஏற்கனவே ஆல்ரெடி எல்லாருமே வந்து இன்றைக்கி மிஷினாகவே மாறிட்டோம் இங்கேயும் மிஷினே தான் யூஸ் பண்ணுறோம் மிஷின் நிறைய தவறு செய்யும் மனிதர்கள் தவிர மாட்டாங்க ஆனாலும் இங்கே மிஷின் தவறு செய்யுமா செய்யாதாங்கிறத நீங்களே முடிவு பண்ணலாம் வாங்க உள்ளே போகலாம் ஓட்டு மாதிரி ஓட்டுச்சாவடி வந்து எப்படி இருக்கும் எப்படி நீங்கள் போய் போல் பண்ண போகிறீங்க எப்படி வாக்களிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் போலிங் பூத்து உள்ளே நீங்கள் நுழையும் போது லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நுழையும் போது லெஃப்ட் சைடில் முகவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏஜென்ட்ஸ் அவங்க இருப்பாங்க இந்த ஏஜென்ட் வந்து யார் அப்படின்னா உங்களில் ஒருவர் உங்கள் ஊரில் உங்களுக்கு ரொம்ப தெரிந்த உங்களுடைய மாமா மச்சான் இவங்களாக கூட இருக்கலாம் அவங்க அங்கே வந்து இருப்பாங்க இந்த ஊரில் உள்ள நபர் தானா அப்படின்னு ஐடென்டி பண்ணுறதுக்காக அவங்க இருப்பாங்க சரியா நீங்கள் உள்ளே நுழைஞ்சோடனே அவங்ககிட்ட போய் பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது பேசுகிறதுக்கான இடம் அது அல்ல அதை ரொம்ப தெளிவுபடுத்திடுங்க அங்கே வந்து எந்த விதமான வர் கருத்து பரிமாற்றங்களும் வேண்டாம் நீங்கள் உள்ளே போனவுடனே உங்களுடைய ஜனநாயக கடமையான ஓட்டு பண்ணுறதை மட்டுமே நீங்கள் குறிக்கோளாக வச்சுக்கோங்க உள்ளே போகிறீங்க போலிங் ஆஃபீஸர் ஒன்று பி ஒன் அப்படின்னு இருப்பார் அவர்கிட்ட நீங்கள் போய் உங்களுடைய வெளியிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட பூத் ஸ்லிப் அந்த அடையாளத்தை நீங்கள் அந்த சீட்டை நீங்கள் அவங்ககிட்ட கொடுத்த உடனே அவர் சத்தம் போட்டு உங்கள் பேரை வாசிப்பார் வாசித்தோடனே நீங்கள் பயந்துட வேண்டாம் அவர் உங்களுடைய பேர் சரிதானா அப்படின்னு அவங்ககிட்ட கேட்குறாரு கேட்டு ஓகே ஆன உடனே அதை போலிங் ஆஃபீஸர் டூட்ட உங்களை அனுப்புவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய அந்த ஐடி ப்ரூஃப் ஏதாவது ஒன்று பதினைந்து ஆவணங்களில் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கலாம் அது வந்து புகைப்படுத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டையாக இருக்க வேண்டும் அது மத்திய மாநில அரசுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு அடையாள அட்டையை நீங்கள் கொடுக்கலாம் பாஸ்போர்ட் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கொடுக்க ஏதாவது ஆவணங்கள் அது போக உங்களுடைய டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஆதார் கார்ட் ஓட்டர் ஐடி எது ஒன்று மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஓட்டர் ஐடியே எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து அது மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கனால ஓட்டர் ஐடியை நீங்கள் கொண்டு போகிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய கடைசியாக இருக்கக்கூடிய நாலு டிஜிட் நம்பரை மட்டும் அவங்க எழுதிட்டு செவன் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு நோட்டில் எழுதிட்டு உங்கள்கிட்ட சைன் வாங்குவாங்க அது சைனை வாங்கி முடித்தோடனே உங்களுடைய ஆள்காட்டி விரலை நீங்கள் டேபிளில் வைக்கணும் அதில் உங்களுக்கு அழியாத மைய நகைக்கண்ணுக்கு மேலே இருந்து கீழே பார்க்க ஒரு கோடு இட நீங்கள் அனுமதிக்கணும் அதில் உங்களுக்கு ஒருவேளை கை இல்லாதவங்களை வாக்களிக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் கையே இல்லைனா கூட உங்களுடைய மணிக்கட்டில் அவங்க வந்து மை இடுவாங்க இல்லைனா கால் விரல்களில் போடலாம் கால் விரல் இல்லைனா கூட முட்டிலையும் போடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து வாக்களிக்க மறக்க வேண்டாம் அந்த மை இடதுக்கு நீங்கள் அனுமதிக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு ரோஸ் கலரில் ஒரு சீட்டு ஒன்று எழுதி கொடுப்பாங்க ஒரு டோக்கன் அதை கொண்டு போய் நீங்கள் போலிங் ஆஃபீஸர் த்ரீ அடுத்த அதிகாரிட்ட போகிறீங்க அவர் தான் உங்களுக்கு வந்து ஓட்டு போடுறதுக்கான உரிமையை உங்களுக்கு வழங்குவார் என்ன அப்படின்னா அவர்கிட்ட ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிஷின் இருக்கும் அந்த மிஷினில் நீங்கள் அந்த சீட்டை கொடுத்தவொடனே அவர் அந்த பட்டனை ஆன் பண்ணி விட்டால் தான் நீங்கள் போய் என்ன அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டு பேலட் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் ஓட்டை வந்து உங்களுடைய ஓட்டை போல் பண்ண முடியும் அந்த போல் பண்ண போகும்போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த வேட்பாளர்களுடைய சின்னங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கோம் வேட்பாளர்களுடைய பெயர் இருக்கும் பெயருக்கு அடுத்தால் அந்த சின்னங்களுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு கலரில் நிறைய பட்டன் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பட்டன் அல்ல அது வந்து லைட்ஸ் அதுக்கு அடுத்தால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பள்ளமான பகுதியில் நீல கலரில் ப்ளூ கலர் அந்த கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஒரு பள்ளமான பகுதியாக அதில் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மிகவும் கவனமாக பாருங்கள் அதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிவப்பு கலர் பட்டன் மாதிரி இருக்கையில் லைட்டு வந்து எரியும் நீங்கள் அமுக்கிற பட்டனுக்கு நேராக உள்ள லைட்டு நீங்கள் உங்களுடைய வா வேட்பாளருக்கு நீங்கள் போல் பண்ணதுக்கு நேராக லைட்டு எ
மாற்று வேட்பாளருக்கு லைட் எரியும் பட்சத்தில் உங்களுடைய ஓட்டு தவறாக போலாயிருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் அந்த நேரத்தில் அங்கேருந்து வெளிவர முயற்சிக்க வேண்டாம் அதை நீங்கள் தெளிவுபடுத்திட்டு நீங்கள் வரலாம் அப்போ ப்ரெஸ் பண்ணதை எடுக்காதீங்க கையை அது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று அடுத்தது வந்து விவி பேட் அப்படின்னு ஒரு மிஷின் தடவை புதுசாக அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க அந்த மிஷினை பற்றி ஒரு விளக்கம் சொல்கிறேன் இந்த பேலட் மிஷினில் வந்து நீங்கள் ரெட் கலர் லைட் எரிதாங்கிறத தெளிவுபடுத்திட்டு நீங்கள் அது எரியும் பட்சத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மிஷின் தான் விவி பேட் இந்த விவி பேட் மிஷின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து புதுசாக நம்ம வாக்களித்தது சரிதானா என்று சோதிக்கிறதுக்கு சரியான முறையில் நம்ம வாக்களித்திருக்கோமா என்பதை உறுதி செய்து கொள்வதற்காக பக்கத்தில் வந்து ஒரு மிஷின் இருக்கும் போஸ்ட் பாக்ஸ் மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அதில் மேலே ஒரு கண்ணாடி இருக்கும் அந்த கண்ணாடி வழியாக உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஏழு செகண்ட் தான் நிற்கும் கவனம் நீங்கள் போல் பண்ணும்போது லைட் எரிதான்னு பார்க்குறீங்க அதே சமயத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த விவி பேலில் மேலே நீங்கள் யாருக்கு வாக்களித்தீர்களோ அவர் இந்த வேட்பாளருடைய சின்னம் சின்னம் மட்டும்தான் இருக்கும் வேட்பாளர் பெயர் இருக்காது சின்னம் இருக்கும் அந்த சின்னம் சரியாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத அந்த ஏழு செகண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த ஏழு செகண்டில் நீங்கள் லைட் எரிதை பார்க்கணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பேப்பரை பார்க்கணும் அது வந்து நம்ம சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய பில்லிங் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா நம்ம ப்ரோல் ஆகி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இந்த மாதிரி இதுக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பில்லெல்லாம் போய் எடுத்து கொடுக்குறாங்களா அதே மாதிரி ஒரு ரோல் பேப்பரில் வரக்கூடிய ஒரு ஒரு சின்ன துண்டு சீட்டு இருக்கும் ஏழு செகண்டு தான் நிற்கும் அந்த ஏழு செகண்ட் நின்று அந்த மிஷினுக்குள்ளே உள்ளே விழுந்துடும் அந்த சீட்டை நீங்கள் கையில் எடுக்க முடியாது நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலாம்னு நினைக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் அதை கவனமாக பார்த்துக்குங்க நீங்கள் போல் பண்ண அதே வேட்பாளருக்கு அந்த சின்னத்தில் உள்ளது தான் கரெக்டாக அதில் விழுந்திருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் உறுதி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பூத்த விட்டு வெளியேறலாம் உங்களுடைய கடமையை நிறைவேறி வெளியே வரும்பொழுது முழு திருப்திகரமாக இல்லாத பட்சத்தில் ஏதாவது உங்கள் வந்து குளறுபடிகள் இருக்குது உங்களுக்கு பிடிக்கலை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் உணர்ந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பருக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் லைனாக சொல்லியிருக்கு அந்த ஹெல்ப் லைனில் நீங்கள் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு நேரடியாக நீங்கள் புகார்களை தெரிவிக்க முடியும் இது வரைக்கும் வந்து வாக்களிப்பவர்களுக்கான ஒரு முறையை வந்து சொல்லிட்டோம் இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா அவர்கள் சரியாக வாக்களிக்கணும் அப்படின்னா அதற்கான மிஷின் ப்ளஸ் அதில் செயல்படுத்தக்கூடிய அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு அதாவது என்ன அப்படின்னா அதிகாரிகள் வந்து பொதுவாக எலெக்ஷனுக்கு முந்தின நாள் நீங்கள் காலையில் போய் எல்லாம் வாங்கிட்டு உங்களுடைய வாக்குச்சாவடிக்கு போயிடுவீங்க உங்கள் கையில் ஒரு மூணு மணிக்கெல்லாம் எப்படியும் மிஷின் எல்லா அது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பொறுப்புகளும் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு விடும் ஸோ அதிகாரிகள் கொடுத்தவுடன் நீங்கள் நீங்கள் தான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஏரியாவுக்கு நீங்கள் தான் அதிகாரிகள் ஸோ நீங்கள் ப்ரொசீடிங் ஆஃபீஸர் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ நீங்கள் எல்லாருமே உட்காந்து எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு தடையும் உங்களுடைய கிளாஸுகளில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஐம்பது ஓட்டு வரைக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கன்னு தயவு செஞ்சு ஐம்பது ஓட்டு மட்டும் செக் பண்ணிட்டு அதை மொத்தம் நீங்கள் சரி பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் விட வேண்டாம் இது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அதனால் அதை நீங்கள் சற்று மிக மிக கவனம் கொண்டு நீங்கள் ஐம்பது என்பதை ஒரு இரநூறோ அல்லது முந்நூறு ஓட்டுக்களோ போட்டு அதை நீங்கள் சரி பண்ணிக்கோங்க சரியாக இருக்குதான் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சரியில்லாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு மேலதிகாரிகளிடம் சோனல் ஆஃபீஸர்கிட்ட நீங்கள் அந்த மிஷினை திருப்பி கொடுத்துட்டு வேறு மிஷின் எனக்கு கொடுங்க இல்லைனா நாங்கள் பண்ண நடத்ததுக்கு நாங்கள் விரும்பலை அப்படின்னு கூட உங்களுடைய எதிர்ப்பை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் தயவு செஞ்சு அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் இதை மிக மிக கவனத்தில் கொள்ளுமாறு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதை வந்து நீங்கள் உங்களோட நீங்கள் கேட்டதோடு மட்டும் இல்லை இது எல்லாருக்குமே போய் சென்றடைந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேருக்கு வந்து இது போய் சென்றடைஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த விஷயத்தை சர்சஸ் பண்ணதாக அர்த்தம் நம்ம விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறதாகவும் ஜனநாயக கடமையை சரியாக செஞ்சதாகவும் அர்த்தமாகும் இதோட மொத்தம் இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு ஒருவேளை அந்த பூத்தில் கள்ள ஓட்டுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கலாம் சென்சிட்டிவ் பூத்துன்னு சொல்லி சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க அங்கே வந்து பொதுவாக மில்ட்ரி துணை இராணுவம் நிறுத்தப்பட்டு இருக்கிறது அதனால் நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டாம் ஜனநாயக பணியாற்ற உங்களை அன்புடன் வேண்டு விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்